Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Lunalin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, let's answer questions from random posts at ito ay nakapost sa FB group na Philippine Civil Service Review for All. So, algebra tayo. Try nyo mo nang sagutan ito bago nyo makita yung ating solutions. If negative a cube plus b squared equals negative a cube plus 9, then b could equal which of the following? So, ito yung mga choices. Next, if 4, tapos yung nasa loob ng parenthesis, n plus 6 equals 44, what is the value of n? Again, ito naman yung mga choices. Then, yung last natin dito. When 2x is subtracted from, and by the way, lumabas na yan minsan sa civil service exam ang word na subtracted from. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Subtracted from 48 and the difference is divided by x plus 3. The result is 4. What is the value of x? Try nyo munang sagutan ito bago nyo mapanood or bago nyo makita yung mismong solusyon natin dito. So, let's do number 1, yung unang problem natin. If yung negative a cube plus b squared equals, wait, pangit yung pagkasulat ko. Or pangit talaga yung handwriting ko. Equals negative a cube plus 9. Para makuha natin yung value ni b, dapat ipagsama natin yung mga like terms. Napapansin nyo ba na pariho silang minus a cube? Minus a cube. Pwede na natin yung i-cancel out. So, i-explain ko lang bakit or paano. Kung itong si negative a cube, kapag i-transfer natin sa kabila, pang-add na kasi yan. So, therefore, this is plus a cube. Kapag i-add natin yan siya, zero na yan. Pariho lang yan sa meron kang utang na isang apple. Tapos, magbabayad ka ng isang apple. So, therefore, wala ka ng utang. So, kaya, i-cancel out na natin yung parihong negative a cube. So, ang matitira na lang natin ay itong b squared at c 9. Positive 9. Ang hinahanap lang naman dito ay yung value ni b. So, therefore, itong b squared natin, i-square root natin yan siya para makancel out natin yung squared niya. Kung mag-square root ka dito, dapat yung both sides ang square root natin. So, i-cancel out na yan. Ang matitira na lang ay b. So, square root of 9, that is also equal to 3, at yan ay nasa letter d. Ganun lang siya kadali. When it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan at huwag nyo ring pangunahan ng takot. Now, if 4 tapos i-multiply sa n plus 6 is equal to 44, ano naman kaya ang value ni n? Unahin muna natin i-multiply yung sa kabila. So, this is 4 times n, 4n. 4 times 6, this is 24. Tapos, 44. Ipagsama yung mga like terms. So, itong plus 24, itransfer natin sa kabila. So, pang minus na siya. Kasi kapag kailangan natin i-isolate yung isa, mag-minus tayo sa 24 para makancel out siya dito. Kung mag-minus tayo dyan, mag-minus tayo to both sides. So, pang minus na siya sa 44. 44 minus 24. Kasi nga, transfer natin siya dito. And this is 20. So, matitira na lang dito ay 4n. Para naman ma-isolate si n at makuha natin yung value ni n, since si 4 ay pang multiply sa n, pang divide na yan sa 20. 
In other words, nag-divide anong four to both sides para makancel yan siya. N na lang ang natira. N equals 20 divided by 4 and this is 5. So, ang value ni N dito ay 5. Isa pang paraan. So, mayroon pang isang way sa pag-solve nito. Depende na lang sa inyo kung saan uh, mas hiyang kayo. Itong 4 na ito, since pang multiply siya sa n plus 6, pang divide man, naman yan sa kabila. In other words, nag-divide tayo ng 4 to both sides para makancel si 4 dyan. So, ang natitira na lang dito ay n plus 6. Now, n plus 6 equals 44 divided by 4 and this is 11. Now, para naman ma-isolate natin si n para makuha natin yung value ni n. Since itong si 6 ay pang-add pang-minus naman siya sa kabila. Bali kung i-transfer itong si plus 6 sa kabila, pang-minus na siya. Therefore, ang natitira na lang ay itong n. Now, n equals 11 minus 6 and this is 5. So, therefore, ang value ni n dito ay 5. Next, when 2x is subtracted from, ibinawas sa, ibig sabihin nito, 48 minus 2x. And the difference is divided by, so ang difference nitong dalawa ay dinivide daw sa x plus 3. The result is, yung result daw, equal sign yan siya, ay 4. So, ito na yung equation sa problem na ito. Ganun lang siya kadaling gawan ng equation. Now, itong x plus 3, since pang divide siya dyan, kapag matransfer, pang multiply naman siya sa 4. Remember, Na kapag pang divide, kapag matransfer sa kabila, pang multiply. Kung multiply, pag matransfer sa kabila, pang divide. Kung minus sign or pang minus siya dyan, kapag matransfer sa kabila, pang add. Kung addition naman siya, kapag matransfer sa kabila, pang minus. So, okay. Mag-multiply na tayo. So, ang matitira na lang dito sa kabila ay 48 minus 2x. 4 times x, this is 4x. 4 times 3 or positive 3, this is positive 12. Next, ipagsama natin yung mga like terms. Ikip natin si 48. Itong plus 12, since pang-add siya dyan, kapag matransfer, pang-minus na siya dito. In other words, ng minus kasi tayo ng 12 to both sides para makancel si 12 dito at nasa kabila na siya. And then, kopyahin natin si 4x. Ito naman si 2x kasi pagsama natin yung mga like terms. Since pang minus naman siya dyan, kapag matransfer naman ay pang add siya sa 4x. So, this is plus 2x. So, ngayon pwede na natin i-minus itong 48 at 12. 48 minus 12 and this is 36. 4x plus 2x, this is 6x. Para ma-isolate natin si x, para makuha yung value ni x. Since si 6 ay pang-multiply sa x, pang-divide naman yan sa 36. In other words, nag-divide tayo ng 6 to both sides para makancel yan siya. x na lang ang natira. 36 divided by 6 and this is equal to 6. Therefore, ang value ni x dito ay 6. Ma'am, masyado namang mahaba yung solusyon nyo, ma'am. Ito ay para mas lalo nyo siyang maintindihan yung pinakadetalye sa mismong solusyon. Sa actual na exam, once maintindihan nyo yan, pwede namang i-shortcut na lang. Kung maintindihan nyo na yung long method natin. Divided by x plus 3, the result is 14. Sa actual na exam, pwede mo nang i-multiply yan. 4 times x, this is 4x. 4 times 3, and that is 12. Tapos, yung sa kabila naman ito, baliktaran kasi subtracted from 48. Sa 48 daw siya subtract So, 48 minus 2x. This is 2x. Ngayon, ipagsama natin yung mga like terms until na 
yung ma-isolate natin yung x. So, plus 2x. Mag plus 2x tayo to both sides. Plus 2x. Para ma-cancel yan siya. At nandito na siya. This is 6x. Para naman sa kabilang sides, mag minus tayo ng 12 to both sides. So, ito, ma-cancel out na. Dito na siya sa kabila, 48 minus 12, and this is 36. So, kailangan natin i-isolate ang x dito. So, yung 6, pang-divide na siya dito. Kasi 6x yan siya. Yung 6, since pang-multiply siya, pang-divide na siya dito sa kabila. In other words, nag-divide tayo ng 6 to both sides. So, 6x divided by 6, x na lang ang matira. So, this is x, x equals 36 divided by 6, and this is 6. Thank you for watching and all I hope mayroon kang naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.